你自己喝的。你来了，快坐下喝一杯啊！我不跟喝醉的人说话，因为都是废话。我要是不喝醉。我死都没有勇气跟你说再见啊，珊珊。嗯，我们可以做朋友的，不用搞得老死不相往来。你明知道你在我心里有多重要，跟你分开我就跟割肉一样，你怎么能说出这么残忍的话？你这是何苦呢？只要你在我面前，我就放不下你。可是你眼里根本就没有我，段天狼，我真的好累啊！别喝了，给我。对不起，我很抱歉，珊珊，你是个好女孩，我相信你一定能够找到更适合你、对你更好的男人。我是个好女孩，我是个好女孩。你为什么不肯给我一次机会呢？因为我开始相信命中注定。命中注定？我没听错吧？段<笑>天老相信命中注定。那你的意思是穆青林就是你的命中注定了？<笑>我因为心脏病吃了不少苦。这些年来，我一直把自己的心跳控制在安全的范围之内。可是自从碰见了青灵，我以前所有的努力全都白费了，因为在他面前一点用都没有。他可以随意控制我的心跳，让我毫无招架之力。认清这个事实之后，我就开始相信命中注定，也没有办法再去接触别的女人。你说他能控制你的心跳，我没听错吧？越跟他接触，就会觉得越熟悉，好像很久很久以前就已经认识。他的身上有种我很熟悉的气息，而且我对他有种莫名的信赖感。珊珊，你说这不是命中注定是什么？听你这么说，那我是输给命运了。哼，看来不得不服。珊珊，珊珊，别喝了，别听话。给我，别喝，听。别管我，让我喝。珊珊，我还是送你回家吧。我不舒服，等一下。让我缓缓。我没带钱，你把钱给我付一下。你好。珊珊，别喝，听话。你不让我喝，你把它喝了。你喝了这杯酒，我保证再也不骚扰你了。祝你们永远幸福。
。妈，都已经快十一点了，喝了这杯牛奶就赶紧睡吧。天朗还没回来，你在等他呢。哦，有原料上的事情，价格要上调，所以想找他商量。哦，这事儿等明天说也是一样的。不行，今天一定要决定。如果他不同意的话，我还得找代替品。要不然我打个电话给他。哎妈，别打扰他工作。要不，您先回去休息，他回来也一样可以送我回房间的。也好，那你先把这杯牛奶喝了吧。嗯、那我先上去了。嗯，你别等得太晚。知道了。是不是太客气了？青灵，青灵，青灵醒醒！啊、哦，妈，你怎么在这睡了一宿啊？天朗呢？他，他没回来。他一宿都没回来。嗯。哎呦，这孩子，这一宿没回来。怎么也不给家里打个电话呀？这么大一男人，一晚上不回来，再正常不过了。有什么大惊小怪的？哼，终于开窍了啊！天朗，你该不会是偷偷谈恋爱了吧？一整晚跟女朋友在一起？雨晴，你胡说什么呢？哎，既然你闻了，他身上有没有别的女人的香水味？雪晴，你干什么？没事，我开个玩笑而已。该不会你是被我猜中了吧？我想去换件衣服。那样最好了。他也该找对象了。没事吧？
，宋南阿姨。店老，有事吗？青玲有话要跟你说。啊，那进来坐。嗯、呃，我就不进去了，你们慢慢聊。嗯嗯，交给你了。什么事？昨天我等了你一晚上。出什么事了吗？你昨天去哪儿了？啊，酒店有点事，我去加班了。你是不是去见珊珊了？你怎么知道？你身上有她的香水味，这香水是我送给珊珊的。是，我。昨天是去见他了，你还想知道什么？反正我们都已经分手了，你还会介意我跟别的女人在一起吗？哎呀，衣服，你有没有犯错？老抓他干什么？跟我说实话，昨晚为什么等我？我是想问，如果预算成本不能控制在……我说你能不能诚实一点啊？我是真的想问预算的事情。你为了那几十块钱的成本，等了我一晚上，秦岭，你的借口也太便宜了吧？想我，为什么不直说？担心我，为什么不给我打电话？准备好了吧？下来了。给，糖水。啊。嗯，晴玲他们这么快就吃完了？啊，他找天朗商量事儿呢。什么事儿？我不知道。他们在哪儿？在天朗的房间。谁允许的？你想什么呢？我说过，不能让他们单独相处。振华，振华。珊珊,珊是个好女孩，配得上你。有她在你身边，我就放心了。他已经放弃我了。什么？我昨天跟他说，我已经有了命中注定的女人，所以他决定放弃我。以后我们不会再有交集。那我现在的女人只有你一个，你就不考虑考虑，再给我一次机会吗？青玲，今天你不用上班了，在家陪你妈吧。为什么？你今天不用上班吗？我一会儿送青玲去化工厂。你没听我说话吗？精灵今天不出门。爸，我听叔叔的。祖南，振华，扶青玲回房间。昨天晚上是在珊珊那儿，你还想知道什么？我去上班了。说不见面吗？怎么又来找我？你的电话关机，所以我只能来你家找你。手机没电了呗？怎么，你舍不得我
。昨天晚上发生什么了？你还好意思说昨晚？我送你回家，你吐了我一身都是，臭死了！那我为什么会睡在宾馆？你醉成那样了，我如果把你送回去的话，段叔叔还不扒我一层皮？再说了。我眼睛哭肿了，大人看见了又得问东问西，那多为难！我真的是一个人睡在宾馆里，我们两个昨晚没有发生什么吧？要不要问的这么斩钉截铁的吗？到底有没有？没有，没有，我们之间什么都没有。真的，真的。谢谢你，我想，我们真的可以告别了。嗯